اهلا بيكم في المحاضره العاشره من انفنتور 2012 المره اللي فاتت كنا اشتغلنا في كتله هنكملها النهارده وهنكمل اوامر الدرو والموديفاي هنعرف حاجه جديده النهارده اسمها بروجكت جيومتري هنعرف كماله انواع الكونسترينز اذا كانت مانيوال او اوتوماتيك هنعرف الاكستروجن وهنعرف حاجه جديده النهارده اسمها الورك بلين ده اللي احنا كنا وصلنا له المره اللي فاتت المفروض ان احنا عايزين نكمل الكتله فعشان نكملها احنا محتاجين نضيف الجزء ده الجزء ده موجود في نص الكتله بالشكل ده في هنا الشكل ده والشكل ده واصل ما بينهم الكتله اللي هنا اللي ده الشكل بتاعها فعشان ابتدي ارسم حاجه زي كده هرسمها ازاي اولا تعالوا نبص كده على الفايل نفتكر احنا عملنا فيه ايه لو انا بصيت على الفايل انا بدات بسكتش هنا بعد ما خلصته عملت له اكستروجن بقى كتله اللي عندي او الاكسترود اهو عايز ازود بقى الحته اللي هنا بروح عامله سكتش كمان فينش وعملنا له اكستروجن عشان يعمل لنا الكتله اللي هنا وبعدين عملنا سكتش على الوش ده ده السكتش اللي عندنا الجزء ده كان منه بارز فبعد ما عملنا فينش وعملنا اكسترود رحنا رسمنا السكتش اللي هنا وعملنا له اكسترودن بالمسافة دي فعشان ابتدي اعمل الكتلة اللي هنا هعمل حاجة جديدة بقى ايه اللي هعمله هو انا هرسم على اي وش من وشوش الكتلة دي ولا اي وش امال هعمل ايه هعمل حاجة اقدر احط عليها السكتش في مكان ما يكونش فيه فيسز و... ويكون الاسهل ان انا اعمله في الجزء ده يعني انا الاسهل لي في الكتله دي ان انا اعمل ورك بلين في النص وارسم عليه السكتش بتاعي واعمل له اكستروجن يمين وشمال لان ده فعلا الجزء اللي هنا ده في نص الكتله طيب عشان اعمل حاجه زي كده الورك بلين ده احطه فين واحطه ازاي وايه هو الورك بلين اصلا احنا من اول ما ابتدينا عرفنا ان السكتش عشان اقول له كرييت تو دي سكتش لازم يطلب مني بلين احط عليه السكتش ده فالبلين ممكن اقول له السطح ده السطح ده السطح ده اي سطح ننزل انما لو انا عايز اخلي ده في نص الكتله انا ما عنديش اي فيسز جوه الكتله وفي النص ما فيش فبيقول لي ان عنده حاجه اسمها ورك فيتشرز منها حاجه اسمها ورك بلين ايه الورك بلين اللي انا عايزاه انا عايزه ورك بلين من انهي نوع في هنا انواع في ورك بلينز معتمده على فيسز في الكتله في ورك بلينز معتمده على ايدجز او على بوينتس او على كيرفت فيتشرز اللي انا عايزاه ورك بلين في النص ما بين تو بلينز ده البلين الاولاني ده البلين الثاني روح اعمل لي ورك بلين في النص هعمل بيه ايه بقى الورك بلين ده هعمل بي سكتش يعني هقول له كرييت تو دي سكتش وما يسالني فين السكتش الجديد ده مش هقول له على الفيس ده ولا على الفيس ده هقول له على الورك بلين ده وبنختار الورك بلين مش من نصه بنختاره من الايدجز بتاعته بس انا كده اتعمل لي سكتش في نص الكتله طيب الورك بلين انا مش عايزاه يظهر خلاص يعني انا استخدمته بس مش همسحه لانه مبني عليه سكتش لو مسحته همسح على سكتش كمان فهعمل رايت كليك واقول له شيل الفيزابيلتي فيبقى الورك بلين عندي موجود انما مش باين عندي طيب انا محتاج اعمل ايه بقى انا شكل الجريدينت بتاع الكتله الشيدنج بتاعها ده مش مخليني عارفه اشوف كويس فهختار من رايت كليك حاجه اسمها سلايس جرافيكس الاختصار بتاعها اف 7 عشان الكتله بتاعتي يبقى كانها مقطوعه وانا شغاله فيها كده هبتدي ارسم هبتدي بخط كده افقي هبتدي ارسم فعشان ارسم انا محتاجه ارسم الخط ده اللي هو في الحقيقه مش موجود عندي في السكتش ده اللي بينور عندي كان الخط اللي هناك اسقاطه يعني انا هنا في الحقيقه ما عنديش خطوط انما اللي باين لي ده هو اسقاط الخط اللي هناك طب انا عايز اجيب اسقاط الخط ده عندي عشان ابتدي ارسم عليه اروح قايله له حاجه اسمها بروجكت 
جيومتري كلمة بروجكت جيومتري معناها ان انا بطلب منه ان هو يعمل لي اسقاط للخط اللي مش في السكتش عندي عشان يبقى موجود في السكتش وبالتالي لما ارسم يبقى في نقط انا عارفه ان انا باديه منها يبقى انا عارفه ان الخط الافقي اللي بيترسم ده بيترسم من الخط ده لان احنا عارفين لما بنرسم بوينتس لازم البوينتس دي تمسك في حاجه عشان يبقى الرسمه بتاعتنا مظبوطه فانا هرسم الخط ده فهيمسك فين؟ هيمسك في الخط ده اللي انا لسه عامله له حالا بروجكت جيومتري طيب عندي هنا دايره نص قطرها 13 فهقول له ان انا عندي دايره الدايره دي علاقتها بالخط ده انها مماس الدايره دي نص قطرها 13 هعمل ترين للحته الزياده هرسم لاين يكون تانجنت للدايره واقف هنا هختار ان المسافه من البوينت دي لدي تكون 51 زي ما هو قايل لي في الرسمه هقول له ان المسافه من السنتر لهنا 56 زي برضو ما هو قال لي في الرسمه اللي هنا ادي المسافه 51 والمسافه كده 56 في دايره جوه قطرها 13 فهقول له ان في دايره هنا قطرها 13 هعمل ترم لزياده المسافه من هنا للاخر دي معلش مش مكتوبه على الرسمه البي دي اف اللي موجوده مع الفيديو لكن المسافه دي هي 85 اقدر اقول فينش اه اقدر اقول فينش واخلي الشكل اللي عندي ده يتعمل له اكستروجن الاكستروجن انا عايزاها يميني وشمالي بمسافه 46 اوكي كده تمام ل 46 هو اوريدي هنا قايل لي ان المسافه دي 46 بس في حاجه في جزء هنا المفروض يكون مفرغ اللي هو الجزء ده وعشان اجيب التفريغ بتاعه انا عندي المستطيل ده كده 38 وكده 13 فهاجي اعمل ايه الجزء اللي انا هفرغه هو عباره عن مستطيل برضه هفرغه من النص فاقدر اعمل سكتش جديد على نفس الورك بلين اضغط على اف 7 هرسم بقى المستطيل اللي هو قال لي عليه فعشان ارسمه ويبقى ماسك في نقط اوريدي فعلا موجوده ما يبقاش نقطه صفراء تبقى نقطه خضر كده تلضم كده في الايه في الخطوط بصوا يا بستنى النقطه دي تمسك في الخط وارسم او ان انا اقول له اعمل لي بروجكت جيومتري للخط ده وللخط ده فلما ارسم المستطيل يبقى المستطيل عندي هنا كده تمام الابعاد اللي عندي كام 38 في 13 دي 38 تاب دي 13 انتر ده الشكل اللي عندي الجزء اللي انا عايز اعمل له اكستروجن مش هو الجزء ده ده النيجاتيف بتاعه طب عشان اعمل كده اعمل ايه ببساطه من سكتش بروجكت جيومتري انت قاري الخط ده اهو قاري ده وقاري الخط ده اعمل لي بروجكت جيومتري ده بروجكت جيومتري ده بروجكت جيومتري للدايره عشان اعمل فينش هنروح لموديل نختار اكسترود هنختار الاكستروجن دي يميني وشمالي كات ال10 وال10 انا هطرحهم دول ليه عشان ال10 وال10 هم السكنس لدي ودي اللي هو ال10 وال10 وابقى انا كده عملت الكتله بالشكل ده هل عندنا طريقة تانية؟ عندنا فعلا طريقة تانية نقدر نعمل بيها نفس الكتلة دي مرة تانية هتبقى بالورك بلينز اه برضه بالورك بلينز بس هنعملها بطريقة مختلفة ان احنا هنعمل الجزء ده والجزء ده وبعدين نوصل ما بينهم بالبوكس اللي هنا الكلام ده هنعرفه نعرفه بأمر الله المرة الجاية ان شاء الله المرة الجاية في المحاضرة رقم 11 هنكمل الكتلة اللي عندنا دي بطريقة تانية أشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته